in Österreich, weil es jetzt uns gerade mal so eingefallen ist, sondern der Premierminister ist hier. eine ganz enge und vertrauensvolle Beziehung zueinander haben. Wir haben ein Stück weit über die Geschichte gesprochen, von Erhard Busseck bis Alois Mock waren österreichische Politiker Franz Franitzki daran beteiligt, dass die Unabhängigkeit und Freiheit des Kosovos ein europäisches Thema werden und dass die Unabhängigkeit und Freiheit des Kosovos Deshalb so ein zentrales Thema auch für Österreich war, weil Sicherheit und Freiheit für Menschen unabdingbar sind. Der Kosovo hat seine Zeit genutzt, die Regierung hat ihre Zeit genutzt, der Unabhängigkeit und Freiheit dafür einzusetzen, dass, und ich sage das hier wirklich in voller Anerkennung, unglaublich viel geleistet worden ist. Der Kosovo hat sich zum Ziel gesetzt, ein Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein, ein Teil der europäischen Familie und hat dafür sehr viele Anstrengungen unternommen. Im Kampf gegen organisierte Kriminalität, im Kampf gegen Korruption, im absoluten Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Und das ist politisch eine große Herausforderung, oft an diese Kulturänderungen auch politisch mit den Menschen diesen Weg, mit den Menschen zu gehen. Und was mich besonders freut, ist, dass der Weg belohnt wird. Wir werden mit 2024 die Visaliberalisierung mit dem Kosovo erleben. Und das sind strenge Prüfungen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und die sind eben glaubhaft und überzeugend durch die Regierung, durch die Behörden im Kosovo dargebracht worden. Aber neben dem Sicherheitsaspekt und neben den rechtlichen Fragen ist der Kosovo auch für die österreichische Wirtschaft ein interessantes Land. Wir haben viele gemeinsame, interessante Investitionen schon vorgenommen und werden jetzt die Zukunft tatsächlich weiter ausbauen. Was meine ich damit? Der Kosovo hat das gleiche Thema wie alle Staaten Europas, nämlich Energie, Energieversorgung, Sicherheit. Und auch da die Abhängigkeit von fossiler Energie und diese zu reduzieren und zurückzudrängen, das sind Ziele, die uns beide vereinen. Und Österreich wird hier begeistert, einen Beitrag dazu leisten, dass erneuerbare Energie, der Ausbau von erneuerbaren Energie im Kosovo vorangetrieben wird. Was besonders ist, und das möchte ich auch dazu sagen, Kjo është vizita i me par zëtarë jashtë vendit në këtë vit dhe ku më mirë të fillot se sa në qytetin e bukur të Vienës, qytetin e kompozitorve, mendimtarve të mdej dhe për atë shumë arsye të mira dhe një port hyrse për Balkanin përndimor, kam knatsin që jam këtu. Austria është mike e afërt dhe partnere e rëndësishme për Kosovën dhe në kandimuar në betejen tonë për qëllirim 
dhe rrugën tonë të paches bashkë me ushtarit austriak që kanë shërbyur për atë shumë vite në këforin forësat e këforit në Kosovë dhe ka dekadat e bashkëpunimit të austris me Kosovën sidomos në sistemi nërsimor jemi shumë mirë njohës për dedikimin tuaj në pache për zhvillim demokracie për sëveritet për vendin të onde për gjithë rejonin që nga shta djetat e hershme dhe në fund të në djetave Austria është bërë shtëpi e shumë qëtetarve tanë që iknin atëherë nga okupimi dhe lufta dhe kanë kanë ardhur këtu dikur dhe 70.000 qytetarë Kosovar jetojnë në Austri që e shërbejnë si ambasadorë tanë pra nuk kemi vetëm një ambasadorë këtu pra si dy vendi jemi të knaqë që të qëndrojmë në këtë shteg të zgjerimit të mardhënjive tona në gjdo aspekt jetë me gjitha të më pak se dy dekada më parë kjo qytet ka qenë dëshmitarë i negociatave të vështira, e kompromiseve të dhimshme, që përfundimisht quan në pavarësin e Kosovës, si dhe për një muaj do të shënojmë 15 vjetorin e shpallis e pavarësis së Republikës Sonë, kemi një kushtetut moderne e evropiane, me të drejtat më të avancura e më gjithë përfshirëse për komunitetet jo vëtëm në rajonin tonë, por në Evropën e më gjerë. Diplomatët, aktivistët, Austriake kanë bështetur Kosovën në kohë nevoje, dërsa sot janë zëri asyës për Kosovën në institucionet evropiane. Jemi shumë mirë njësë dhe është dëshmirë e mardhenive tona tradicionalisht të mira e mitësore, duke qenë që Austria është partnerë në kraun tonë, ne jemi të sigur që do të arim qëlimin tonë si Kosovë dhe disa për këture qëlimeve i kemi të përbashta, edhe në takimin e sodëm me shkelsin e ti, kancelarin në Hamel, ne do të vazhdojmë në agjendën tonë të reformave, duke shtrua rrugën për antarësimin në bëhe, për të cilin kemi aplikuar para një muaj. Ne vlerësojmë bështetin austriake për aplikimin tonë në bazë të vlerësimeve të pavarura, Kosova është të vendi më demokratik në Balkanin për ndimor dhe shtunimi, në është që të jemi pjesë plëtësështë e integruar e bëhesë, pa përshpetim, pa dy rënsore, por duke ndërtuar bëhen brenda vendit tonë, me popullin tonë, dhe me një bëhej të cilin dajmë jo vëtëm kontinentin, por edhe vlerat të sundimit të së drejtës, demokracis, pluralizmit politik, pache se prosperitetit. Po ashtu aspirojmë antarësim në këshilin e Evropës dhe me lejonit ju falendrojë, nga thëllësia za mërësime, kancelarë në armë për mbështetjën të uaj, për aplikimin tonë, pra nga anë Austris, integrimi i Kosovës në organizatat dërkomtarë dhe mekanizmat e bashkëpunimit dërkomtarë janë të një rëndësie të konsideruashme për pachen dhe për spiritetin e gjithë rajonit. Kemi forë për ashtu për agresionin rusë ndaj Ukrajinës dhe i shpjegova kancelarit në hamer disa prej ndikimeve keqë dashës e të rësis në Balkanin për ndimor me për mes aktorve të ndushma aty, Kosova me njëherë ka dënuar invadimin rusë dhe agresionin ushtarak rusë në Ukrajin dhe i është bashkuar sankcioneve të bëjes da i rësis kemi strehuar 12 gazetarë Ukrajinas që jenë bërë tashmo banor të këqëtetit tonë Pishtinës dhe kemi ofrua kushte pune për to Për ta, po ashtu kemi ofrua që të srehojmë dhej në 5.000 refugjat Ukrajinës. Po ashtu, kam informuar kancelarin në Hamer për qasjen tonë konstruktive e kreative, pra si qëndrim dhe normalisht edhe proaktiv, si qëndrim në dialogun me Serbin, dialogu që do duaj të qënte drejt eshjes për normalizim të plotë të mardhenjëve tona, të qënë përqëndrua në një ojë të një dërsiel, në një shënim pozitiv, një oftova kancelarin, me qeverin tonë, logaritëdhën se transparente, dhe fuqin tonë punëtore që është e re dhe talentuar, ka dhe më shumë apsi për bashkëpunim, investime ekonomike e këmbime trektare, pra, folëm pratë, se si mund të avancojmë, 
Mardhënje tona, bilaterale mi disë Kosovës dhe Austrisë në politikë, në administratë e kulturë e gjithkun, po ashtu e ftova kancelarën në Amerë që t'i bashkohet shumë delegacioneve ekonomike austriake në Kosovë këtë vitë. Zotë i kancelarë, jeni zyrtarisht i ftuar dhe ju falendrëjë dhe juve përftesën. Tani i pyetjet nga mediat, Leonora Bravatoci nga dhe të kërja, kam interes të di për qëndrimin e Austris, përsa i përket dialogut mi disë Prishtines dhe Bërgradit, që po vazhdon të të batë në Bruxelles, në këtë pikë, a me ndoni që plani Franco-Gjerman, i ashtu quajtur Franco-Gjerman, do të prodhoj një loj marveshje që do të ishte e pranushme për të dy apalët? Austria e shevet vetëm më spari jo vëtëm në mardhenjet midis Kosovës dhe Sërbis, por në lidi me gjitha shtetet e Balkanit Evropian, Balkanit përëndimor si ur me bashkimin Evropian. Pra, edhe në situatën midis Kosovës dhe Sërbis, ne e shojnë vetën si ur lidhëse, pra të dyja shtetet duhet të gjenë një lojë mënyre që të balfaqohen me njëri tjetërin, dhe të gjenë, të kryojnë një të ardhme prosperuese patësore, pa atës ashtë të mundur, pra është me rëndësi që partneret të ndërkumtar të lënë aqë hapsirë që të dyja shtetet të mund të vendosin se sa largë duan të shkojnë në negociatat të tyre një gosisht është shumë rëndësishme dhe Austria gjithë mund të tjetë e gachme që të ndimojnë, që të ofrojnë pra ndim dhe prakrahje ku parësujë të ndryshme nuk mund të gjendet kompromisi në atë moment, pra është e rëndësishme besoj, dhe Austria është partnere e mirë në këtë dritim. Dhe kjo besoj që është përshka këtë historisë Austriake, ka ndodhë shumë gabime në të kaluar e në tonë historike dhe kemi nëzirë nësi me tona nga to. dhe me këtë përvoje historike ne e ofrojmë si ndim në dialogun mi disë Kosovës dhe Sërbis, sëpse vetëm pacja, siguria, prosperiteti mund të sigurohen vetëm kur bëhem i bashkë, kur dhe prohem bashkë, pra varët, jo vetëm nga negociatorët që marveshja të jeshtë e sukseshme, pra varët, është më rëndësi që të mundësot koha mjaftushme për gjetë rrugën e përbashkët. Pra, ne imi aty si urë lidhëse, si ndërtuës urash dhe do t'jemi në dispozicion për qëfar do lojnë dime apo shtytje në këtë dritim. Sigurisht që kemi pasur diskutime edhe me shkërësin e ti për prezidentin e Sërbis, pra gjithmon jemi në kërkim të gjetjes e zgjidive të qëndrueshme në këtë drejtim. Agencia Shtypit, Thomas Schmidt, për kancelarën dhe kërë ministrin, a keni biseduar edhe për kontributin e mund shumë konkret për të ndimuar stabilizimin e gjendjes në Kosovë, e mbajnë menë që kërë ministri ka bërë thirje për prani të rritur të trupave të këforit dhe ajo që a është kjo diçka që keni diskutuar, keni beseduar gjatë takimit. Kërë ministri e ka adresuar këtë gjëmë dhe Austria ofra në numën më të matë të trupave në këforë si shtetë nga jashtë natos. Kemi më shumë se 300 ushtarë që kryin dhe tyre të tyre në Kosovë për pache dhe siguri ne mbështesim thiri në Kosovës për rritje të trupave për siguri më të madhe dhe 
dhe do të jemi të gachëm që të ofrojmë trupat në bështetës nëse këfori në kërkon këtë gjë, sepse është me rëndësi të djetë që edhe komunitetet në ndryshme pajton me pranin e këforit, pra jemi plëtsisht të bindur dhe të gachëm që të ofrojmë më shumë trupa nëse kjo kërkohet zyrtarisht edhe nga NATO janë nga këfori dhe gjësësi që qëndrojmë në dispozicion për të ndimua në dialog ku do e si do që të nga kërkot unë ne besojme që të dyja palët kanë mundësi, kanë aftësi që të deskalojnë gjithë gjendjen pra si partner ne përpichimit të ndërhym vetëm kur është absolutisht të do mos doshme dhe i lëmë palët që të negociojnë me zvete. Gjatë viti 2022, rrë dhe televizionin i Kosovës kërkon falje për mungesën ose probleme teknike, 16 barjera janë vendosur ose barikada në vendet paleqme, pra ata që kanë vendosur me gjitha të i kanë hequr ato, pra qëndron i njëti motiv, i njëti emocion pra patyre dhe besoj që barikadat janë vendosur në shajnë të frikës nga sundimi së drejtës dhe i kemi kërkuar këfore që të ndërhyrë, por fatëmirësisht janë zgjidhër këtë që është në mënyrë patësore. Ne kemi shprejur interesimin që të kemi më shumë ushtarë të këfore në Kosovë, përshka këtë 28 bazave ushtarake të Sërbisë në kofijë të me Kosovën, 28 janë ushtarake dhe të tjera të quhen këtë civile, por si do mos përshkak se prezenca elementeve ushtarake para militare si mercenarët e vagnerit e kështu mërat prezenca atyre në këto baza është shumë më sfiduose dhe brengosuse në djetor të 2021-ës Kemi pasur edhe ambasadorin Bocan Hachenko që ka ardhër në prikalimi kofitarën mitë desë Kosovës dhe Sërbis për të inspektuar masivizimin e trupave ushtarake dhe aeroplanve në ajër dhe përshka këtë brengës ne kemi shpejhu interesimin tonë për rritje të pranisë të këforit. Për më shumë se dy dekada kemi ushtarë Austria ka tjerë dhe me mija kanë ardhe kanë shkuar dhe për gjitha këto vite nuk kemi pasur asë një lejnë incidenti. Kemi vëtëm kujtimet të mira për nga komunikimi, bashkëpunimi i popullit tonë, institucionëve tona me ushtarët dhe oficerët ushtarak tonë. Një përjetje, këta një kërëshojmë të armë, sërbës në Kosovë kërkojnë asociacionin e komunave dhe nëse nuk e arim këta, nuk mund të ketë diskutimet më të tjeshme. A është e mundur për juve që kjo asociacion të formohet, cilat janë frikat e juveja në këtë dritim dhe a ka ndo një negocim apo të qfar po ndodhë me ta, a është kjo pjesë e planit franko-gjerman si është një të armë në thjeshtë në këtë dritim. Kemi bashkimin e Europian dhe Zotim Burel që është ata insistojnë që të quat përpozim i bëjes i mbështetur nga Gjemania dhe Franca dhe kështu qoft këtë e pranoj plëtsisht me nënd të shtator të vitit kaluar e kemi market e kemi pranuar këtë përpozim dhe unë besoj që brengat përsa i përket të drejtave të pakicave Ne besojmë që është bazë mirë këj propozim 
për të vazhduar me të utje në negociata. Pra, jemi në një moment kur flasim e diskutojim për një marveshje për normalizim të plot të mardhënive me disë Kosovës dhe Sibis dhe për aty edhe që është i asociacionit mund të adresot me gjitha ta si pas kushtetutës e Republikës e Kosovës që i ka dhanë në shumë privilegje pakitës e Serbe dhe që është përpiluar nga Zotja Tisari, pra ishë prezidenti finlandes që ka fitua qmimi në Nobel dhe Zotja Albert Rohan në frymën e saj nuk lejën asociacion një etnik fjalia e parë E ati plani, sa i zgjidhje që është hartuar nga Zotja Atisaj dhe Zotja Rohan, thot që në fjalin e parë që Kosova duhet jetë shëqri shumë etnike, do të të asociacionet apo institucionet monoetnike nuk janë në frimën e ati plani ose kushtetu të sonë. Me gjitha të ne ofrojmë garancit dhe të drejtat më të mira, më të mdha për gjitha pakicat dhe gjitha pakicat ose komunitetet jo shumic në Kosovë dhe jam shumë i angazhuar në këtë drejtim, por pa nënvlerësuar kushtet të të shmërin vendet tonë, Republikës Sonra. Farim dhe të gjithëve që erdhët dhe kalofshit mirë sot.